В расширенном составе каждого футбольного клуба есть как минимум 22 игрока, каждый из которых хочет получать как можно больше игрового времени. Так как на поле можно разместить максимум 11 человек, на скамейке запасных порой оказываются игроки, которые заслуживают на более значимую роль, но вынужденно сидят в запасе из-за тактических соображений тренера. Сегодня мы расскажем вам о лучших футболистах, которые протирают лавку в своих клубах в этом сезоне. Но перед началом ответьте на вопрос, какой игрок провел больше матчей за Барселону? Боен Кркич, Антуан Гризман, Филиппе Каутиньо, Люка Динь. Свои ответы вы можете написать в комментариях, а мы начинаем. Эдди Нкетия Нападающий в прошлом сезоне был в шаге от того, чтобы покинуть лондонский арсенал на правах свободного агента. С трансфером такой звезды, как Габриэль Жизус, его шансы заиграть в основе казались весьма туманными. Но главный тренер канонеров Микель Артета все же сумел убедить англичанина подписать новый контракт. Эдди замечал, что прогрессирует под руководством своего наставника, хоть и не всегда получает регулярное игровое время. Именно по этой причине форвард решил остаться в лондонском клубе. В новой компании Нкетти ожидаемо сидел под основным нападающим Габриэлем Жизусом, но зато часто появлялся на поле со скамейки. Когда бразилец вылетел на несколько месяцев, Эдди вернулся в основной состав Арсенала и сделал ощутимый вклад в успехи команды. Как итог, за чуть более чем тысячу игровых минут Нкетти сумел отметиться четырьмя голами и одним ассистом ВПЛ. Особенно важным оказался дубль игрока в ворота Манчестер Юнайтед в домашнем матче на Эмирейтс. Один из забитых голов пришелся на концовку встречи и принес Арсеналу важнейшие три очка для чемпионской гонки. Кто бы что ни говорил, 23-летний Нкетти является очень важным джокером для команды Микеля Артеты. Причем происходит это второй сезон подряд. Рис Нельсон Прошлый сезон англичанин отбегал в составе роттердамского Фейнорда, где хоть и не впечатлял в плане результативности, но все равно оставил яркий след и помог команде дойти до финала Лиги Конференций. Прошлым летом было принято решение, что Рис останется в этом сезоне в арсенале. Микель Артета видел в футболисте потенциал и верил, что он сможет внести свой вклад хотя бы со скамейки запасных. Сам Нельсон был не в восторге от перспектив провести сезон на скамейке запасных, но когда тренер в нем нуждался, полузащитнику почти почти всегда удавалось выручать команду в буквальном смысле. Наглядным тому доказательством является тот факт, что Рис в этом сезоне провел всего 112 минут в премьер-лиге, но при этом умудрился отметиться за такой короткий промежуток тремя голами и двумя ассистами. Это при том, что англичанин пропустил внушительное количество матчей из-за проблем с бедром. В том же матче с Борнмутом Нельсон вышел всего на 21 минуту. Футболист сперва оформил голевую передачу, а затем под самый занавес едва ли не последним ударом принес своей команде важнейшую победу. Контракт Нельсона с Арсеналом заканчивается в конце сезона. В его услугах заинтересованы многие клубы из Туманного Альбиона. Но еще нельзя исключать, что руководству канонеров удастся убедить Хавбека подписать новое соглашение. Марко Асенсио с приходом Карла Анчелотти в прошлом сезоне дела Марку в первое время шли на поправку. Футболист в определенный отрезок регулярно играл в старте, но недостаточная стабильность и прогресс Родриго с Федерико Вальверде не позволили Асенсио набрать нужный ритм. Сейчас ситуация такова, что испанец хоть и может появиться в старте на рядовой матч Ла Лиги, но в важных поединках Анчелоти предпочитает ставить на его место других футболистов. К примеру, в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов Асенсио не начал в старте ни на одном из матчей плей-офф. И это не помешало Реалу взять трофей в конце сезона. В этой кампании ничего особо не поменялось, но суть в том, что Марко все равно является важным игроком для Реала, как минимум в плане глубины состава. Асенсио обладает уникальными атакующими качествами, что отличает его от других футболистов сливочных. В этом сезоне полузащитник отметился семью голами и четырьмя ассистами в Ла Лиге. Особенно яркую форму футболист набрал в последние месяцы, ведь шесть из своих семи голов в чемпионате он забил начиная с февраля. Не стоит забывать и о мяче в ворота лондонского Челси, который был забит в первом четвертьфинале Лиги Чемпионов. У Асенсио в конце сезона заканчивается контракт с Реалом, но, судя по последним слухам, стороны близки к продлению сотрудничества. Арельен Чуамини Полузащитник очень здорово начал свой первый сезон в мадридском Реале и почти сразу заставил болельщиков поверить в то, что его трансфер из Монако за 80 миллионов евро стоил потраченных денег. Француз на старте компании выжигал центр поля и был одним из ключевых футболистов королевского клуба. 
Фанаты даже не ощущали уход Казимира в Манчестер Юнайтед, который долгие годы бетонировал опорную зону. Хорошо проведя первую половину сезона, Чуамини на высокой ноте отправился на чемпионат мира, где отлично показал себя в сборной Франции. Помимо потрясающего гола в ворота Англии в четвертьфинале, Арельен отметился образцовой игрой и помог своей команде добраться до финала. Правда, в решающем матче против Аргентины с футболистом случилась одна неприятность. Вратарь бело-голубых Эмилиана Мартинес запутал хавбека в серии после матчевых пенальти, и в результате Чуамини не реализовал свой удар, не попав даже в створ. Помимо него свой пенальти также не забил Кинг Сликоман, поэтому из Арельена никто особо не делал главного козла отпущения. Впрочем, после возвращения с чемпионата мира Чуамини заметно сбавил обороты. Возможно, на ситуацию повлияла усталость и напряженный график, а, возможно, футболист до сих пор не может оправиться от поражения в финале Мундиаля. Как итог, полузащитник выходил в основе лишь в 9 из последних 15 матчей чемпионата. В двух важнейших полуфиналах Кубка Испании против Барселоны Чуамини так ни разу и не появился в основе. То же самое можно сказать пока о всех матчах плей-офф этого розыгрыша Лиги Чемпионов. Арельен выходит в старте только на второстепенные матчи, и это слегка тревожит болельщиков Реала. Впрочем, судя по последнему интервью, Чуамини с пониманием относится к ситуации и уверен, что сможет вернуть доверие тренера Карла Анчелотти. Но для этого ему нужно определенное время. Чуамини в любом случае обладает бешеным потенциалом, что не раз показывал по ходу нынешнего сезона. Мейсон Маунт у полузащитника лондонского Челси сложились довольно сложные отношения с новым руководством. Англичанин не входит даже в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков команды. Больше него на Стэнфорд Бридж зарабатывает даже Керни Чуквуэмека, Рубен Лофтус Чик и Михаил Мудрик, которые пока заметно уступают Мейсону в статусе. Это на фоне того, что Маунт стал самым результативным игроком Челси в прошлом сезоне, а также сыграл важнейшую роль в победе в Лиге Чемпионов в компании 2021. Ожидаемо, что руководство попробовало продлить контракт с полузащитником, предложив ему улучшенные условия. Такая необходимость еще и возросла в связи с тем, что текущее соглашение футболиста заканчивается в конце следующего сезона. Так или иначе, Челси и Маунт пока далеки от согласования нового контракта. Мейсона не устраивает то, что руководство предлагает ему слишком долгосрочное сотрудничество для избежания проблем с финансовым фейерплеем. И что самое главное, Маунт хочет зарабатывать на уровне Риса Джеймса, который по новому контракту получает более 300 тысяч евро в неделю. Владельцы Челси не думают, что Хавбек заслуживает подобный оклад, в связи с чем переговоры в последние недели были заморожены. Это вылилось в то, что Маунт потерял место в основном составе. Кто-то связывает отсутствие Мейсона на поле с травмами, но дело в том, что даже до своего повреждения англичанин уступал место в основе дорогостоящим новичкам, которые были приобретены в январе. Маунт в этом сезоне отметился тремя голами и двумя ассистами в АПЛ. Руководство Челси считает, что эта цифра не соответствует его желаемой зарплате, и именно поэтому в клубе сейчас всерьез обсуждается вариант с продажей игрока ближайшим летом. Синие хотят выручить за Мейсона 70 миллионов евро сейчас, нежели терять его бесплатно через год. Среди заинтересованных клубов – Арсенал и Ливерпуль. Но кто знает, вероятно, новому постоянному тренеру Челси удастся оставить хавбека на Стэнфорд-Бридж. Хаким Зиеш По ходу нынешнего сезона марокканец доказал, что достоин большего, нежели безнадежно сидеть в Челси на скамейке запасных. В ноябре полузащитник отправился на чемпионат мира с целью не только помочь своей сборной выступить как можно лучше, а и набрать оптимальный игровой ритм, чтобы зимой уехать в новую команду. На Мундиале футболист был одной из самых именитых звезд в составе сборной Марокко и оправдал статус блестящей игрой на поле. Хаким был ключевым игроком в атаке и помог своей стране стать первой в истории африканской сборной, которая дошла до полуфинала чемпионата мира. На Мундиале Зиеш отметился голом и ассистом, но эти цифры не сполна отражают тот вклад, который полузащитник внес в достижение своей команды. После чемпионата мира Хаким стал получать больше игрового времени в Челси, но в конце января у него наконец появилась возможность уйти в другую команду. Французский ПСЖ был готов арендовать марокканца до конца сезона. Футболист уже прибыл на тренировочную базу парижан и позировал с клубной атрибутикой, но Челси каким-то образом умудрился дважды допустить бюрократическую ошибку, из-за чего сделку не успели оформить вовремя. Расстроенный Зиеш был вынужден вернуться в Челси и продолжать полировать скамейку. В последних 12 матчах во всех турнирах Хаким лишь однажды появлялся на поле, поэтому ситуация для него совсем не изменилась. Посмотрим, сможет ли марокканец найти себе новую команду уже в следующее межсезонье. Садио Мане 
Прошлым летом нападающий покинул Ливерпуль, где отыграл целых шесть сезонов и зарекомендовал себя как одного из самых забивных вингеров планеты. Сенегалец посчитал, что его недостаточно высоко котируют на Энфилде, и поэтому решил перебраться в Мюнхенскую Баварию. Немецкая команда покупала игрока на замену второму лучшему бомбардиру в своей истории – Роберту Левандовский, который перешел в Барселону. Тот факт, что Мане был одним из двух игроков, которые с сезона 2014-15 стабильно забивали минимум 10 голов за компанию, очень воодушевлял руководство мюнхенцев. На Альянс-арене считали, что Садио станет очень вариативным игроком для команды и будет не только отмечаться хорошей результативностью, а и поможет лучше раскрыться своим партнерам по атаке. В первые месяцы Мане демонстрировал довольно среднюю игру, после чего получил травму, из-за которой пропустил чемпионат мира. Сенегалец лишь несколько месяцев назад вернулся в строй после повреждения, но спустя около трех недель в команде произошла смена тренера. Вместо Юлиана Нагельсмана пришел Томас Тухель, который сразу выразил Мане свое доверие. Впрочем, с тех пор Садио забил всего один мяч и не смог заработать статус регулярного игрока основы. В общем и целом, на счету Мане 7 голов и 4 ассиста в Бундеслиге. Это не особо впечатляет руководство Баварии, но если бы не один инцидент, верхушка клуба была бы более терпеливой. Дело в том, что после первого четвертьфинала с Манчестер Сити в Лиге Чемпионов, Сенегалис повздорил с одноклубником Лероем Сане и разбил ему губу в раздевалке. По слухам, после этого инцидента в Баварии сразу решили, что Мане покинет команду летом. Посмотрим, окажутся ли эти разговоры правдой. Райан Гравенберг Полузащитник проводит дебютный сезон за Баварию после перехода из амстердамского Аякса прошлым летом. И пока совсем нельзя сказать, что нидерландец счастлив на Альянс-арене. На старте сезона футболист являлся третьим выбором Юлиана Нагельсмана в центр полузащиты после Леона Горецки и Марселя Забицера. Лишь после ухода австрийца в аренду в Манчестер Юнайтед Гравенберг впервые вышел в основном составе Баварии на матч Бундеслиги. Но оказалось, что это лишь разовая акция. Нагельсман считал, что Райан недостаточно созрел для игры в основе и велел футболисту работать и ждать своего времени. Основной хавбэк Леон Горецко находился не в лучшей форме, но даже это не помогает Гравенберху получить должное количество игрового времени. Райан уже не раз заявлял, что недоволен своим положением в Баварии, так как рассчитывал играть чаще. В руководстве настаивают на том, что футболист не продается и является инвестицией на долгосрочную перспективу. Впрочем, Гравенберг осознает, что летом в Баварию придет Конрад Лаймер из Лейпцига, и этот трансфер никак не поможет ему в борьбе за основу. Более того, ходят слухи о том, что мюнхенцы хотят купить еще одного полузащитника, который больше нацелен на контроль мяча и соседания. Если это действительно правда, Райан и его агенты наверняка будут давить на руководство, чтобы продвинуть свою продажу ближайшим летом. В услугах футболиста серьезный интерес успел обозначить английский Ливерпуль. Несмотря на твердую позицию Баварии, мерсисайцы хотят попытать удачу и попробовать провернуть трансфер нидерландца в грядущей межсезонье. Нуссер Мазрауи У марокканца довольно похожая ситуация с Гравенбергом. Он тоже перебрался в Баварию прошлым летом из Аякса, но в отличие от нидерландца был основным футболистом мюнхенцев перед чемпионатом мира. До начала Мундиаля правый защитник отметился тремя ассистами в Бундеслиге и сделал неплохой задел на дальнейший прогресс. К сожалению, чемпионат мира сложился для 25-летнего Нусера весьма неоднозначно. Он был важной частью сборной Марокко, которая впервые в истории дошла до полуфинала турнира. Но в матче за третье место с Хорватией Мазрауи получил травму, которая выбила его из строя на пару месяцев. В связи с этим Бавария в январе пошла на смелый шаг и подписала на правах аренды звездного фулбека Жуау Канселу из Манчестер-Сити. Несмотря на то, что португалец не всегда играет в основе мюнхенского клуба, этот трансфер помешал Мазрауи вернуться в игровой ритм после восстановления. Марокканец теперь является не вторым, а даже третьим выбором нового тренера Томаса Тухеля. Лишь в последнем матче против Майнца Нусер впервые с ноября вышел в стартовом составе Баварии в Бундеслиге. Но, учитывая, что поединок закончился поражением 3-1, эта игра вряд ли будет занесена ему в копилку. Мазрауи уже успел выразить недовольство своим положением в Баварии и не стал исключать, что вскоре покинет клуб. За игроком активно следит каталонская Барселона, которая может попытаться провернуть трансфер ближайшим летом. Эмерик Лапорт 
28-летний центральный защитник в этом сезоне провел всего 8 матчей за Манчестер Сити в английской премьер-лиге. Это при том, что после операции на колени футболист восстановился еще в сентябре. Недавние проблемы с повреждением не помешали Эмерику быть основным в сборной Испании на чемпионате мира. Но в Манчестер Сити главный тренер Хасеп Вардиола, кажется, совсем не рассчитывает на его услуги. Летом горожане приобрели у Дортмундской Боруссии центрального защитника Мануэля Аканжи. Тогда казалось, что этот трансфер совершается для глубины состава. Но швейцарец сумел всех удивить и закрепился в старте, тогда как Лапорт по сей день продолжает полировать скамейку. Это довольно удивительно на фоне того, что в прошлые сезоны Эмерик был одним из ключевых футболистов, которые помогли Сити выиграть четыре чемпионских титула АПЛ. В прессе ожидаемо ходят слухи насчет того, что Лапорт летом с большой долей вероятности покинет горожан. СМИ пока связывают игрока с тремя испанскими грандами – Барселоной, Реалом и Атлетико. Никто из этих клубов не собирается платить за защитника большие деньги, но, похоже, Манчестер Сити согласится пойти на уступки отпустить Америка за чисто символическую сумму. Тем более его контракт истекает летом 2025 года. Кайл Уокер Англичанин стал еще одной жертвой нестандартных решений Хасепа Гвардиолы в Манчестер Сити. Испанский специалист не посмотрел на то, что Кайл является одним из лучших крайних защитников в мире по игре один в один и не постеснялся урезать ему игровое время. Гвардиола в этой компании поставил в команде схему, которая исключает наличие чистых фулбеков. В тройке центральных защитников действуют Рубен Деш, Натан Аке и Мануэль Аканджи. Учитывая, что последние двое способны сыграть на флангах обороны, их грамотные движения помогают команде нивелировать отсутствие фулбеков. Более того, вингеры Сити теперь действуют чуть выше, чем обычно, что тоже является частью задумки Гвардиолы. Все эти идеи привели к тому, что Уокер теперь не является настолько важным игроком, коим был в прошлых сезонах. В последних трех матчах плей-офф Лиги Чемпионов англичанин ни разу не выходил в основе, хотя, казалось, в играх против Баварии Кайл мог понадобиться Сити для удержания скоростных вингеров. В премьер-лиге дела Уокера тоже идут не очень, ведь он всего дважды выходил в основе в последних шести матчах. Так или иначе, летом 2024 года у игрока заканчивается контракт. Посмотрим, продлит ли его руководство Манчестер Сити. Ромелу Лукаку Летом 2021 года нападающий за 113 миллионов евро перебрался из миланского Интера в лондонский Челси и стал самой дорогой покупкой в истории лондонского клуба. Возвращение на Стэнфорд-Бридж в первое время складывалось для бельгийца очень даже хорошо. Но вскоре футболист выпал из игрового ритма и впоследствии с треском провалился, закончив сезон с восьмию голами ВПЛ. По ходу кампании Лукаку разозлил болельщиков Челси, сказав в интервью о желании вернуться в Интер. Новые владельцы синих пошли форварду навстречу и отпустили его обратно в стан на Рацури. Интер обязался полностью выплачивать Ромелу зарплату и заплатил за годичную сделку 12 миллионов евро. Лукаку надеялся, что возвращение на Джузеппе Миацца поможет ему вернуть оптимальные кондиции и вновь стать одним из лучших бомбардиров серии А. Бельгейтс ожидаемо начинал сезон в статусе основного, но уже в четвертом туре чемпионата получил травму и выбыл на солидный срок. По возвращению в строй Ромелу долго набирал форму и периодически смотрелся просто бесполезным на поле. Ситуация не изменилась и после чемпионата мира, который Лукаку тоже с треском провалил, запоров несколько отличных моментов в матче с Хорватией, из-за чего Бельгия вылетела на стадии группового этапа. Главный тренер Интера Симона Индзаги уже смирился с бесполезностью Ромелу и начал наигрывать впереди связку Лаутара Мартинеса и Эдина Джеко, которые действовали более эффективно. Лукаку долгое время оставался в запасе, но в последних пяти матчах в серии А бельгийц выходил в основе. Правда, в этих играх Интер не добыл ни одной победы, да и к тому же в некоторых из них Лукаку появлялся в старте чисто для того, чтобы Джека и Мартинес получили отдых. Это понятно хотя бы потому, что в важнейших матчах четвертьфинала Лиги Чемпионов с Бенфикой в атаке действовала именно связка боснийца с аргентинцем. Несмотря на все неудачи и всего три гола в серии А, Лукаку хочет остаться в Интере и считает, что тактика Инзаги ему просто не подходила в этом сезоне. Учитывая, что Симоне может не остаться в клубе к следующей кампании, у бельгийца, возможно, и есть призрачная надежда на будущее в стане на Радзуре. Только дело в том, что само руководство Интера пока не горит желанием продлевать аренду, а тем более выкупать Лукаку на постоянной основе. Этот сезон был в разную меру трудным для героев этого ролика. Но каждый из них обладает достаточным классом, чтобы выбраться из сложившейся ситуации. Или же вовсе уйти за игровым временем в другую команду. 
Друзья, какой игрок из сегодняшней подборки, по вашему мнению, больше всего заслуживает выступать за основной состав своего клуба? Напишите свой вариант в комментариях, мы с удовольствием их прочитаем. До скорого!